আপনার ছাত্র ছাত্রী সকল আশা করো তোমালে ভালে আছে আজি মানে তোমালোক হস্তি বিদ্যার নব পুথি নামের প্রবন্ধটি পড়াম বলে ভাবি হস্তি বিদ্যার নব পুথি হচ্ছে এখন হাতি বিষয়ক হাতে লেখা হস্ত্র পুথি আর এইখান রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতিকাত সুকুমার বরকাঠে আর এই গ্রন্থখনের ওপরতে ডক্টর সূর্যকুমার ভূয়াদেবে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে উলিয়াইছে সেই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিও তোমালোকের পাঠ হিসাবে আগবা হয়েছে যাতে তোমালে অতীতের সেই ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কেও যাবর সাহিত্য রচিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে তোমালে অবগত হব পড়া মধ্যযুগত ভাষা বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের পুথি রচিত হয়েছিল মধ্যযুগ মানে তোমালে নিশ্চয় অনুমান করবা সাহিত্যর যুগ উপাজনত তিনটা যুগ ভাগ করা হয়েছে তারে আদি যুগ মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগ আদি যুগত আরম্ভণির পর মন্ত্র সাহিত্য তথা সূর্যাপদলেক ধরা হয়েছে মধ্যযুগত পাক শঙ্করী যুগের পর উত্তর শঙ্করী যুগলেক আর আধুনিক যুগত মিশনারি সাহিত্যর পর সাম্প্রতিক কাললেক গতি মধ্য মধ্যযুগর অষ্টাদশ শতিকাল অর্থাৎ শঙ্করোত্তর যুগত এই সাহিত্য সমূহ রচনা হয়েছিল সেই সময় হাতি ঘোড়া আদি পশুপালন ঘর করা হয়েছিল বা পশুপালন সাধারণত ভারতীয় মানুষের পশুপালন এটা বৃত্তি গতি এইবিল পুহিলে কেন তার স্বাস্থ্য যতন লোক লাগবে বা চিকিৎসা সম্পর্কীয় বিধি ইত্যাদি যাব বাস্তব জ্ঞানের ওপর বাস্তব জ্ঞান বিধির ওপর রচিত যাবর গ্রন্থ সেই গ্রন্থকে ব্যবহারিক সাহিত্যর ভিতরা করে ধরা হয়েছিল এইবার মৌলিক সাহিত্য করে কিছু পৃথক মৌলিক বা সৃষ্টিশীল যাবর সাহিত্য সেই সাহিত্য কল্পনা বা বাস্তবর সংমিশ্রণ আসলে আনহাতে ব্যবহারিক সাহিত্যত কোনো কল্পনার স্থান নাথাকে সেইবর সম্পূর্ণরূপে বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধির ফল বা ব্যবহারিক জীবনত বাস্তব জীবনত প্রয়োগ করবা বিভিন্ন জ্ঞান বিধির ওপর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা সম্পর্কীয় বা অন্যান্য জ্ঞান সম্পর্কীয় এনে যে ইয়াত দোল দেওয়ালে পারিম আদি নির্মাণ করতেও নির্মাণ করা বিধি সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা হয়েছিল বলে কে গতি এইবিল হচ্ছে বাস্তব জীবনত প্রয়োগ করবা বিভিন্ন কাম সম্পর্কীয় বা জ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থ এইবরকে ব্যবহারিক সাহিত্যর ভিতর ধরা হয়েছিল হস্তি বিদ্যার নবখন এখন হাসে হাতে লিখা সচিত্র পুথি সচিত্র মানে হয়েছে যুব গ্রন্থ লিখি বর্ণনা দিয়ার উপরও ছবির সহায়েও বুঝাই দিবল চেষ্টা করা হয়েছিল অর্থাৎ যদি কোনোবাই পড়িব নয় তাহলে ছবিবর চাইও বুঝি পাবলে সক্ষম হয়েছিল গতি সেই কারণে এই অচিত্র অর্থাৎ চিত্র সম্বলিত পুথি সেই সময় হাতি বিষয়ক বা ঘোড়া বিষয়ক চিকিৎসা শাস্ত্র বা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কীয় গ্রন্থর উপরও বিভিন্ন দোল দেওয়ালয় কারেন্ট ময়দাম আদি নির্মাণ করা কলা সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা হয়েছিল বহু বুরঞ্জীবিদে ডক্টর সূর্য কুমার ভূয়ার দরে বা তে অন্যান্য বুরঞ্জীবিদ সকল গোটে ঘুরি গোটে ভ্রমণ করে পেলায় এনেকা ধরনের গ্রন্থব উদ্ধার করা কামত ন্যস্ত হয়েছিল আর এই গ্রন্থবিল ওপর মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখি থ গেছে আর সুকুমার বরকাঠর এই গ্রন্থখনকে হাতি বিষয়ক এখন শ্রেষ্ঠ পুথি বলে কোৱা হৈছে মূল পাঠলে যার আগে আমি লেখক ডক্টর সূর্য কুমার ভূয়াদেবর বিষয়ে কিছু কথা জানি ল তখেতে প্রথমতে যদিও মৌলিক সাহিত্যরে নিজের সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেছিল কিন্তু পিছলে অধ্যয়নের গতি সলনি করে ইতিহাস বা পুরাতত্ত্ব জ্ঞানকে অধ্যয়নের সময় হিসাবে বাঁচি লয় তখেতর জন্ম হয়েছিল নগাঁও ওঠরশ বিয়ানব্বই চনত স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিল উনৈশশ নত আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্বর্ণ পদকও লাভ করেছিল ইয়ার প্রায় আমি মেধা রোমান পাওয়া কি মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি আসিল তখে উনৈশশো এগারো চনত কটন কলেজের পর আই এ আর উনৈশশো তেরো চনত কলিকতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পর ইংরাজি বিষয়ত অনার্স বা সন্মান সহ বিএ পাশ করে উনৈশশো ষোলো চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ইংরাজি বিষয়ত এম এ পাশ করে আর সেই বছরতে কর্মজীবনের আরম্ভণি করে যাটর বেজপুর স্কুলত শিক্ষকতা আরম্ভণি করে তার দুবছর পিছতে কটন কলেজের ইংরাজি অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হয় আর উনৈশশো ছিয়াল্লিশ চনত কটন কলেজের অধ্যক্ষ রূপেও কার্যনির্বাহ করে আমি এইখিনিতে একটা কথা জানি লোক লাগে যে আসলে কটন কলেজের প্রথমগী অধ্যাপক আর অধ্যক্ষ ইয়ার পাশে উনৈশশো ছয়ত্রিশ ইংল্যান্ড যায় আর তাতে দুবছর গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পিএইচডি বা ডক্টর ডিগ্রি লাভ করে পিএইচডি গ্রন্থখনের গবেষণা গ্রন্থখনের নাম আমি পিছত পাম 
1952 চনত তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় ডিলিট ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু সেই বছৰতে তেওঁ গোৱালিয়ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কংগ্ৰেছৰ আধুনিক ইতিহাস শাখাৰ সভাপতি হিচাপেও মনোনীত হয় ঊনৈছশ চনত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদো পায় তাৰ পাছত তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী সন্মানো লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত ইয়াৰ উপৰি তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ ষাঠি চনলৈ তিনি বছৰ কাল সেৱা আগবঢ়ায় আৰু সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ এখনো অলংকৃত কৰে ঊনৈছশ তেৱন্ন চনত শ্বিলঙত হোৱা অধিৱেশনত এইদৰে সাহিত্যৰ ইতিহাসত শৈক্ষিক ইতিহাসত এক বৰ্ণ বৈচিত্ৰময় অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে তেখেত অতি তীক্ষ্ণধি ব্যক্তি আছিল তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে পঢ়িলে আমি সেই কথা পঢ়ি আমি সেই কথা গম পালোঁ আৰু তেওঁ বহু কেইখন গ্ৰন্থও ৰচনা কৰি থৈ গৈছে তেওঁ কবিতা পুথি মাত্ৰ এখনেই উপনি চাই নিৰ্মালী আৰু তেওঁ পাঁচটা চুটি গল্পৰে পঞ্চমী নামৰ চুটি গল্পৰ এখন সংকলন ওলাইছিল আৰু তেওঁ তিনিটা দীঘলীয়া সাহিত্য বিষয়ক প্ৰবন্ধৰে ত্ৰিপদী নামৰ এখন প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থ ওলাইছিল তাৰপাছত সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাৰ বিবিধ প্ৰবন্ধ নামৰ এখন প্ৰবন্ধ পুথি যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞাই সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিল আৰু সেইখন গ্ৰন্থৰ পৰাই ধৰণ কৰি এই পাঠটি উদ্ধৃত কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বহু কেইখন জীৱনী গ্ৰন্থ লিখিছিল তাৰ ভিতৰত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আনন্দৰাম বৰুৱা আনন্দৰাম বৰুৱা যিটো তোমালোকৰ পাঠ্যত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰোৱে লিখা আৰু সেই তাৰ ভিত্তিয়ে আছিলে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাৰ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ওপৰত লিখা জীৱনীখন ইয়াৰ উপৰি অসম জীয়ৰী জোনাকী আৰু চানেকি এইবিলাক হৈছে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ঐতিহাসিক তথ্যপূৰ্ণ গ্ৰন্থ বা গৱেষণা গ্ৰন্থ বহুখিনি লিখি থৈ যায় তাৰ ভিতৰত কোঁৱৰ বিদ্ৰোহ বুৰঞ্জীৰ বাণী ৰমণী গাভৰু মীৰ জুমলাৰ অসম আক্ৰমণ আৰু লাচিত বৰফুকন আদি উল্লেখযোগ্য ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বহু কেইখন ইংৰাজী গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল সেইকেইখন হৈছে এন আছামিজ নুৰজাহান আৰ্লি ব্ৰিটিছ ৰিলেশ্যনছ উইথ আছাম লাচিত বৰফুকন এণ্ড হিজ টাইমছ আটন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড হিজ টাইমছ মেন আই হেভ মেট লণ্ডন মেমৰিজ আৰু যিখন গৱেষণা গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি বা যিখন গৱেষণা গ্ৰন্থ দ্বাৰা তেওঁ ডক্টৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল সেইখন হৈছে এংলো আছামিজ ৰিলেশ্যনছ ছেভেণ্টিন অৰ্থাৎ ইয়ান দা বসন্ধি আগলৈকে সেই সময়ছোৱাৰ এংলো এছামিজ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে এই গৱেষণা গ্ৰন্থখন ৰচনা হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বহু কেইখন বুৰঞ্জী পুথিও সম্পাদনা কৰিছিল এনেকৈ অসম বুৰঞ্জীৰ সোণালি ইতিহাসৰ ওপৰত সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱৰ গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধসমূহে বা গৱেষণামূলক গ্ৰন্থসমূহে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তেওঁ বুৰঞ্জী বিষয়ৰ গ্ৰন্থসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ফুৰি লিখি উলিয়াইছিল আৰু যিসমূহে অসমৰ ইতিহাসৰ বহু তথ্য দাঙি ধৰিছিল তোমালোকৰ হস্তি বিদ্যানৱ পুথি নামৰ পাঠটিও তেনেকুৱা ধৰণৰ এক ইতিহাসত পোহৰ পেলোৱা এটা সুন্দৰ প্ৰবন্ধ আৰু এই প্ৰবন্ধটোৰ পৰা আমি মধ্যযুগৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে বহু কথা জানিব পাৰিম আমি মোৰ পাঠটি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম এইখিনিতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ